Allora, so che sta arrivando altre persone, ma cominciamo, altrimenti... Allora, il programma è questo, io farò una brevissima introduzione, dove spiego l'idea del seminario, presento un attimo Isabel Catteddu, eccetera, e eh, dopodiché cedo la parola a Isabel che parte con la spiegazione dei, della casistica francese. Poi subentrerò io, poi Paolo interverrà nei momenti in cui riterrà opportuno, e via dicendo. Allora... Come è nata l'idea di questo seminario? Questo seminario, è sinceramente, è un seminario che forse possiamo definire in maniera molto terra terra, cotto e mangiato. Perché? Vi riporto alcuni brani delle mail che ci siamo scambiati in questi giorni. Il 13 maggio Paolo De Logo mi scriveva che aveva avuto proprio il giorno prima una lunga conversazione con un'archeologa francese che si chiama Isabel Catteddo eccetera eccetera che si interessa di villaggi alto medievali la cui dinamica presenta analogie, analogie impressionanti con quella che ha ricostruito tu in Toscana lei avrebbe piacere di stabilire un contatto eccetera eccetera io ho rilanciato subito il giorno dopo scrivendo sia a Paolo che a Isabel e proponendogli di vedersi in un giorno fra il 23 e il 28 maggio che la settimana precedente era troppo vicina o troppo piena anche se questa è molto vicina e di organizzare un seminario di confronto Isabel non so se più o meno incoscientemente ha accettato e quindi abbiamo deciso di mettere su questa giornata che speriamo venga bene perché eh, non c'è stato tempo di nessuno di preparare qualcosa di approfondito però ormai siamo qui, eh, c'è da ballare e quindi balleremo. Molto velocemente, ah, abbiamo dato immediatamente grande pubblicità usando tutti i mezzi che potevamo da Facebook alla rete cioè, mi ha scritto immediatamente Elisabeth Fentress dicendomi che voleva venire e anche presentare una, una sua cosa, Villa Magna, che è uno scavo bellissimo vicino a Roma, che però non è riuscita a spostare un, la direzione di una sessione di un seminario alla scuola francese che aveva oggi e via dicendo. Marazzi, Federico Marazzi che ha scritto che voleva venire ma immediatamente ma lo vedrà in rete, c'è cioè, stata grande, grande partecipazione, il blog di Archeologia Medievale ci ha postato subito la notizia, Archeologia Medievale fa, eh, it, fa circa 10.000 utenze, quindi un, un, grande, un grande timone di diffusione, e insomma incoscientemente siamo, siamo partiti. Io due parole veloci per presentare Isabel, dopodiché cedo la parola a lei come ho detto. Eh, io quando Paolo mi ha proposto l'incontro con questa persona, io in realtà... Ehm, non essendoci mai incontrati fisicamente, personalmente però già la conoscevo. Perché? Perché ho usato l'anno eh, passato il suo ehm, diciamo, sunto archeologia medievale en France dal, dal V all'undicesimo secolo per aggiornare il mio corso di archeologia medievale per quanto riguardava l'insediamento in Europa nell'alto medioevo. Quindi avevo già visto alcune sue cose. Dopodiché avevo anche già consultato alcuni scavi delle curati in passato, come quello di cui presento la copertina qui nella, nella slide. Isabella è una ricercatrice, eh, secondo me, molto brava, che sa portare a sintesi dati, ma questo non sta a me a dirlo, lo dimostrerà, credo, ampiamente. Ha gestito nel 2007 una sessione sull'insediamento rurale di Medieval Europe, sessione molto interessante, a cui ha partecipato anche il nostro collega Carlo Schitter, peraltro, e poi pur avendo un dottorato in una sede prestigiosa che sta concludendo, come la Sorbona, lavora all'IRAP, questa istituzione che conoscete tutti bene, dove ha curato veramente una grande quantità, o seguito una grande quantità di scavi rurali, e oltre a lavorare sulla messa in ordine, sulle sequenze di questi contesti, si è interessata chiaramente dell'habitat e soprattutto sulla tipologia, eccetera, ma soprattutto è stata molto attenta al rapporto fra le strutture dell'insediamento e le strutture dell'ambiente, cioè quale paesaggio era in essere contemporaneamente alle quali economie, contemporaneamente alle strutture insediative. Bene, io con, questo, con questa breve introduzione mi fermo, e lascio la parola a Isabel e se eh, Stefano gli colleghi. Ah, dimenticavo una cosa, scusatemi, mentre colleghiamo il computer. 
Il tema è ampio, quinto e decimo secolo, come avete visto, quinto, sesto e decimo secolo. Uh, mi andrò molto dietro, ho messo su un po' di materiale, andrò molto dietro alle suggestioni che darà Isabella, magari smontandolo anche in diretta, però eh, diciamo al, almeno sulla prima parte di quando interverrò io centrerò molto sul VII secolo perché eh, è uno degli interessi in questo momento principali, credo, di Paolo De Logu e vi segnalo il volume che è uscito recentemente, eh, Le origini del Medioevo, studi sul VII secolo, c'è una riattualizzazione di vari articoli scritti anche nel passato, ma dove fa il punto di questo periodo che anch'io credo, non lo dico perché c'è Paolo qui, decisivo per la formazione dell'insediamento postclassico. Sì, dunque, prima vorrei ringraziare il signor Valenti e anche De Logu per l'invito, che sono molto contento di poter presentare i miei, i miei dati in archeologia dell'Alto Medioevo e anche discutere e confrontare i, i risultati. Vorrei anche scusarmi per um, il mio accento in italiano e per tutte le orrore di grammatica e di vocabolario che stanno per invadere le vostre orecchie questa mattina. Dunque sono archeologa all'INRAP e in questo, questa istituzione ho l'opportunità di studiare i siti dell'Alto Medioevo, insediamenti rurali, ma anche l'ambiente e le relazioni tra uomini ed ambiente. In Francia c'è una legge che impone prima di tutti gli scavi, tutti, tutte le costruzioni, autostrada, eccetera, di verificare se ci sono indizi archeologici. C'è una commissione che si riunisce ogni mese per decidere dello scavo, dei mezzi finanziari, eccetera. E se per esempio c'è un sito, in Francia c'è un sito ogni 800 metri, penso, se c'è un sito eh, il costruttore può scegliere o andare in un altro posto o mantenere il progetto, però deve pagare gli scavi. Dunque abbiamo l'opportunità non di, scave, di scavare piccole superfici, ma veramente grandi superfici. E questa è un'opportunità importante, prima per trovare gli insediamenti dell'Alto Medioevo, perché sono in strutture leggere, in legno, in, in terra, e anche l'opportunità di trovare siti di lunga durata, si dice in italiano, eh, e di dunque studiare i ritmi delle occupazioni. Fino in, in Francia, finalmente, eh, l'archeologia dell'Alto Medioevo è abbastanza, abbastanza recente, eh, negli forse vent'anni, diciamo. Prima, eh, negli anni Ottanta, i siti si contavano sui detti di una mano. Adesso sono più di 700 nella parte nord della Francia. E questo è, è, lo dobbiamo al fatto che fino agli anni 80, 80 li abbiamo solo, avevamo solo i fonti scritti eh, per studiare questo periodo, necropoli, necropoli dell'Alto Medioevo e veramente pochi siti. Ah, scusa. Non avevo no, nella croce forse. Questa, sì. Eh, tac. Eh, ah, no. Aspetta, se non trovo qua. Cominciamo. Sì, dunque la, la, la foto dell'Alto Medioevo negli anni Ottanta era molto influenzata anche dal peso della sintesi di Chaplot Fossier, che finalmente avevano la convinzione di campagne dell'Alto Medioevo connotate da un, un basso tasso demografico, da, da abitat da, rarefatti, diciamo, e uh, precari di modeste dimensioni perché era, era la realtà dell'archeologia del momento e quello che è importante era che il, per loro il villaggio non esistava almeno sino alla fine del X secolo infatti non c'era 
tante cose, c'era un'agricoltura povera fino all'anno 1000, come diciamo in, in, in Francia. E per fortuna i numerosi siti scavati durante i 20 anni, questi 20 anni, hanno sviluppato le teorie e abbiamo oggi una ricerca che è completamente rinnovata. Uh, abbiamo completamente rinnovato il discorso, e anche se ci sono ancora zone d'ombra importanti. Dunque possiamo oggi con l'archeologia, ma anche con le scienze ambientali, sì, uh, archeologia, studi di, di pollini, uh, vegetali, eccetera, possiamo studiare la varietà del modo di gestire la terra, Possiamo studiare la diversità degli insediamenti e dunque anche studiare eh, in, con le relazioni tra diversi insediamenti possiamo studiare le questioni di gerarchia. Quello che è importante è che abbiamo veramente una grande diversità, anche se dentro i siti troviamo sempre le stesse strutture, l'organizzazione è veramente diversa tra il nord e il sud per esempio e Vediamo qualche, qualche esempio. Dunque, all'inizio dell'Alto Medioevo, diciamo tarda antichità e, e inizio dell'Alto Medioevo, verso il, se, il V o VI secolo, ma anche il VII, l'impronta dell'antichità è ancora importante, specialmente nel sud della Francia. Nella, nel sud della Gallia l'eredità antica è, è importante, ci sono numerosi siti occupati eh, senza rottura dall'antichità all'Alto Medioevo. Eh, molti sono stati studiati da Laurent Schneider e, e Claude Renaud, per esempio, che, che fanno vedere questo, questa evoluzione, questa continu continuità, Continuità anche qualche volta con uh, cambio nella funzione, nella vocazione dei siti. Per esempio un, sit, un sito uh, con allevamento di cavalli e di bue, per esempio, che sostituisce la coltura della vigna e delle olive, per esempio. E questo nel VI o VII secolo. Nel nord della Gallia è molto diverso. Abbiamo anche siti occupati senza rottura, ma meno di, del sud. E questo è un esempio nella parte est della, della Francia, in Choisé, nel, nel Jura, che, dove si può vedere che hanno rioccupato una villa nella parte sud, si vede che sono, la, la pianta è una villa gallo-romana, e hanno riutilizzato questa parte, ma solo per mettere le sepolture. Però hanno costruito l'insediamento dell'Alto Medioevo nella parte nord, nella parte rustica, con eh, modo di costruzione in legno e in terra, non, ha, non hanno per niente riutilizzato la pietra, per esempio. In Durge, questo è uno scavo che ho fatto negli anni 2000 nel nord della Francia, vicino a Lille, in, ver in verde c'è l'insediamento dell'Alto Medioevo, in rosso la parte antica, c'è anche una protostoria in blu, e si vede che eh, l'organizzazione delle strutture dell'Alto Medioevo sono eh, organizzate all'interno di un recinto, recinto di fossati. Tutte queste linee che vedete sulle slide sono sempre fossati, non sono muri, non è pietre, sono sempre fossati. Dunque c'è un, un recinto, se il nome è giusto, con l'occupazione dentro, vediamo qualche foto dopo, ma anche attorno, un'occupazione dal VI secolo fino al IX secolo. E, e dunque ehm, nel periodo dell'Alto Medioevo hanno riutilizzato un fossato di un recinto antico e hanno organizzato, hanno rispettato l'organizzazione dell'antichità. Dell e si sono uh, spostati. Ecco, c'è ecco, un'altra, ecco lo stesso. Eh, c'è un cammino che... 
C'è un cammino in rosso che, che, che porta fino al sito, e ci sono anche delle sepolture organizzate lungo i fossati, lungo i cammini, dunque non c'è una necropoli da una parte, eh, fino all'undicesimo, anche il dodicesimo secolo in Francia troviamo nella parte nord della Gallia, troviamo, troviamo numerose sepolture lungo i fossati anche dentro l'abitato. Infatti se ci sono numerosi, se c'è una, una grande diversità di, dei siti nell'organizzazione, le strutture sono finalmente abbastanza le stesse in tutti i siti, solo quel, qualche diversità regionale anche in questo caso. Um, qua abbiamo dunque... Um, una maggioranza di, de, degli insediamenti rurali che sono costituiti da uno o parecchi nuclei, eh, raggruppando al minimo un edificio abitativo in legno e terra, qualche volta in pietra, qua giù ci sono due edifici in pietra, ma sono edifici di, mh, legati a uno stato sociale un po' più importante, ci sono anche le chiese che sono, sono in pietra. Parliamo del nord della Francia. E, dunque c'è un, un edificio abitativo è, che è l'edificio principale di pianta rettangolare e attorno circo, e, questo edificio è circondato da annessi, stalle o altri ricoveri per animali, spazi aperti ma eh, anche spazi destinati a, allo svolgimento delle, di, di attività per esempio rurale e artigianali. Ci sono anche capanne scavate, Grubenhaus, non so che le, se c'è un nome in, Italia, in italiano per queste capanne, che non sono posti abitativi da noi, pochi sono abitazioni, infatti sono legati a un artigiano eh, o sono anesse per esempio per gli animali o per le, certe attività e, nota, eh, e anche per esempio c'è un'attività importante in questo tipo di struttura che è la tessatura. le troviamo attorno all'edificio principale. Ecco, questo è un esempio di, di un lavoro di François Gentili nella regione di, di Parigi eh, con eh, le impronte dei bu, buchi di pallo de, de la, de la, del mestiere. Del... De, ecco, grazie. E adesso ci sono diversi tipi, perché c'è un'evoluzione nella tecnica tra il VII secolo e il X secolo. Ecco, e questo è il materiale che possiamo trovare dunque dentro queste strutture. Ci sono anche forni, con le costruzioni qua, di diversi modelli, ma che sono legati in modo principale a, alla cucina, sono, lo chiamiamo in Francia forni domestici. Anche pozzi, importanti per le, le, le opportunità di, di trovare materiale in una, in una buonissima conservazione. Ecco. E dunque tutte queste strutture si organizzano in un, mondo, in un modo particolare. Allora, questo è un esempio che abbastanza parla bene perché l'organizzazione è... è è bella, e non abbiamo provato di organizzare i, i buchi di pallo, è, è veramente la pianta fatta sul terreno. È un modello molto chiaro perché ehm, in questo caso è un'autostrada, uno scavo a Jean Lys nell'est della Francia e questo sito è occupato solo nel VII secolo, dunque non c'è niente, niente che è venuto per turbare il, il sito e, e dunque abbiamo questa organizzazione veramente regolare. Penso che c'è un zoom dopo, sì. Dunque si vede bene le, 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 gli edifici abitativi e attorno eh, capanne scavate, silo, eh, granai, granaio. 
uh, e diverse annesse che, trovia, che si può trovare in un nucleo abitato dunque uh, qua a, a Jean-Lys. Questo sito è, è un sito di tre ettari. Sì. L'unica informazione di eredità antica è l'orientazione delle delle, degli edifici che rispetta, che, che rispetta l'orientazione di una via romana e di fossati romani che sono presenti nel, attorno al sito dunque c'è una continuità in questa organizzazione però eh, il sito è veramente nuovo qua allora in questo caso è molto difficile di, di dire ecco c'è una in Francia diciamo una unità agricola Uh, è difficile dire, ecco, abbiamo una, due o tre nuclei, tre uh, unità agricole in questo caso, perché non c'è recinto e um, il materiale è lo stesso dappertutto. Non c'è nemmeno un'informazione di, di stato sociale diverso in un'unità piuttosto di, un di un'altra. Dunque veramente non c'è segno di gerarchie e c'è sempre come diverse piccole fattorie organizzate, nuclei organizzati vicini uh, solo nella parte la più a destra che, che sembra essere un'unità più organizzata, più complessa e più importante con un materiale un pochettino più, più ricco ecco, questa è un, una vista più vicina ecco. questo è un altro sito del VI secolo è un sito del VI secolo con recinto che si trova in Britannia. E vedremo più avanti la, la particolarità della Britannia con questa strutturazione in fossati recinti veramente regolari. Già dal VI secolo comincia così, con diversi buchi di pallo lungo i fossati. E questa è veramente un'unità agricola, una, un nucleo eh, organizzato dentro una, un recinto con un'entrata monumentale nel sud e che contiene dunque sempre abitazioni e annesse. I dati archeologici infatti nel, nel VI secolo e poi dopo ma specialmente nella, nel VII secolo possiamo vedere una crescita lenta e una maggiore espansione del, dei siti e delle aeree popolate in generale. E già dal VII secolo, ma specialmente nell'ottimo, eh, si vede una vera riorganizzazione del, degli insediamenti. Infatti, dalla metà del VII secolo osserviamo una moltiplicazione degli insediamenti, una riorganizzazione dello spazio rurale e cambiamenti nella fisionomia. Per esempio, cominciano a, a farsi vedere una, um, uh, spazi speciali, spazi uh, distinti, con caratteri distinti, con un'attività speciale. Per esempio, uh, mettono insieme i forni, i silo, um, c'è una zona artigianale. E si vede anche che uh, in questo modo cercano a, a organizzare un po' in comunità certe attività e questo si vede, comincia nel VII secolo ma si vede veramente bene nell'ottimo e il IX secolo eh, si vede anche una superficie la superficie de, degli edifici che, che aumenta che cresce, anche quella dei silo e c'è anche un aumento de, della de dimensione dei forni eh, infatti tra il l'ottavo secolo e l'undicesimo secolo o il decimo secolo eh, ci sono meno forni ma i forni sono più grandi e sono raggruppati in una zona più, più comune diciamo. ci sono anche molti siti organizzati lunga, lungo il, le, le strade come questo esempio qui a, a Villiers le Sec vicino a Parigi, scavato da François Gentili, dove si vede bene questa organizzazione di nuclei, di unità lungo questo, questo, questo cammino, con il cimitero nel centro, 
all'incrocio delle due vie. Dunque, VI secolo, VII secolo, questi nuclei eh, raggruppati o isolati o sparsi, con sempre questa abitazione e le annesse attorno. Ma nel VII secolo eh, c'è anche eh, siti più complessi, dove possiamo studiare l'evoluzione perché abbiamo una grande superficie. E con te, con queste grandi, e, e si trova che sono, possiamo studiare in questi siti di grande superficie e dunque eh, fare vedere questa evoluzione, specialmente nell'ottavo e nono secolo, di specializzazione delle aree aeree di, di attività. Qualche volta c'è un'evoluzione diversa perché troviamo non solo l'abità, ma abbiamo anche eh, cimitero e chiese. Questi casi sono molto pochi, però ne abbiamo qualche, qualche esempio. E qua è, è l'esempio di Saleux in Picardie, dunque sempre nel nord della Francia, al nord di Parigi. Dunque su questo quest esempio è, anche, è sempre un'autostrada, sono abituate alle, alle autostrade. E il sito fa, ha una superficie di un po' più di 4 ettari e si trova lungo un fiume che si trova nella parte del sud. Ecco, questa è la, è la mappa, dunque si vede a destra questo fiume e eh, la, il sito, infatti, l'insediamento dell'Alto Medioevo si sviluppa, si sviluppa Pava su quattro, un po' di più di 4 ettari fra il VII e l'XI secolo. Dunque era costituito da un cimitero, si vede nella parte scura nel centro, c'è un dettaglio un po' più sopra, un cimitero di 2000 scheletri, 2000 tombe, due chiese successive si vede nel centro, una chiesa dell'VIII secolo in legno e un'altra un del X secolo con le fondazioni in pietra e architettura mista e attorno dunque questi nuclei abitativi. Però questa è una mappa generale, si vede tutti, tutte le tracce, tutti i vestigi. L'esercizio in questo scavo era di, di sapere si, se, se, se questa era una visione del VII secolo, del X secolo o, o se c'era un'evoluzione. Si vede che l'occupazione è organizzata dentro, sempre dentro queste particelle e recinto di, di fossati, da fossati. Ecco, questa è un'altra parte, ma penso... Ecco, se studiamo la, la, il materiale e dunque se entriamo nel sito vediamo che c'è un'evoluzione, eh, adesso è molto chiara, prima non, non, non era tanto chiara, in giallo è la prima fase, quella del VII secolo. Dunque c'è gran, un grande recinto, infatti, che si trova tra una piccola necropoli da una parte, in giallo nel sud, e eh, tra la, dunque, questa parte e il fiume. Grande recinto di fossati con un'unità un importante di, di insediamento del VII secolo, con cabane scav scavate, con uh, edificio in legno intera, con silo, eccetera, ma un nucleo, un nucleo principale. Nell'ottavo secolo cominciano a, a dividere questo spazio con fossati e cominciamo a vedere questi, queste particelle che si vede sulla pianta, sempre nella parte gialla. E poi nel IX secolo, X secolo, e poi XI secolo, l'abitato si sviluppa e finalmente si organizza attorno alla necropoli e le chiese che anche loro si sviluppano e passiamo da una necropoli e un abitato separati a un cimitero dentro la parte eh, dell'abitato. Eh, 
dunque con la chiesa finalmente e il, e il cimitero quasi nel centro dell'insediamento. Dell uh, la, la necropoli si sviluppa anche lei, prima c'è un, un nucleo vicino a, ad un sarcofago e una tomba principale e poi si sviluppa in un recinto di fossato e la prima chiesa è, 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 è costruita nell'ottavo secolo e la seconda si sviluppa allo stesso posto ma uh, nel, nel decimo secolo ecco. questa è la, una vista della necropoli tutte le, queste cose bianche sono le sepolture e nel centro si vede questo sarcofago Non c'è bisogno di, di fare il disegno della, della chiesa che si vede bene, anche tutti i cammini per entrare della, nella chiesa. Quella necropoli è occupata dal VII fino all'undicesimo secolo, anche lei. Ecco, in questo slide si vede bene, a sinistra c'è questo sarcofago nel centro, in bianco, attorno c'è un'edicola in legno e poi tutte queste sepolture che sono organizzate attorno e che rispettano questa orientazione. Quando è costruita la chiesa in legno, nella parte bassa qua, la, la chiesa è quasi perfettamente est-west, non è un po' girata, ma l'orientazione delle sepolture cambia e rispetta questa chiesa e poi finalmente questa bella chiesa a destra. Eh, con, eh, sempre con il sarcofago nel centro eh, l'orientazione delle tombe cambia di nuovo e si allinea perfettamente con la, con la chiesa ecco, a sinistra si vede l'inizio dello scavo e qualche sepolture dunque, che sono organizzate attorno alla chiesa Uh, era una bella opportunità di studiare l'evoluzione di una popolazione in relazione con l'abità, dunque i diversi modi di, di seppellire, la, anche la demografia eh, e anche la patologia, si vede questo tibia nel centro, che normalmente si, quando è rotto si rimette così e che si è messo così, dunque questa persona ha perso 12 cm. E dunque si può studiare tutto l'impatto sul scheletro. Lavoriamo con, con specialisti della paleopatologia. Eh, la la, la di difficoltà in questo, questo studio era il fatto che ehm, la gente vuole essere seppellita vicino alla chiesa. E dunque per lo scavo è difficile perché diventa veramente un casino... Con tutte queste, anche se c'è scritto che di, bisognava rispetta, rispettare la sepoltura dell'altro, eccetera, infatti nessuno, non rispettava nessuno, bisognava essere vicino alla, alla chiesa e, e dunque è un po' difficile da studiare. E ci sono anche, si vede a destra, sopra, eh, sepolture che sono fuori della, del cimitero, che non hanno avuto il diritto di essere seppellite nella parte recinta, e questo, in questa posizione è una, una persona che abbiamo trovato in un fossato fuori ce ne sono 15 solo così ecco questo è sempre Salou con queste capanne scavate diverse quella di destra è un, un modello frequente nel VI secolo, VII secolo quella di sinistra è un po' più tardiva silo e edifici Abbiamo anche avuto l'opportunità di scavare una zona umida vicino al fiume con legno, eh, buchi di legno conservati e con i resti di un molin, molino e dunque la possibilità anche di, di studiare pol, polini, grani, eh, tutte queste cose che sono conservati, conservate nel, nell'acqua. Abbiamo anche scavato nella, nel fiume e abbiamo trovato un guado, guado un anghe passaggio di 100 metri di lunghezza che permetteva di passare dunque su questo fiume ecco dunque la, la possibilità di studiare Salò era importante per questa evoluzione ma anche per la, la, lo studio dell'ambiente e dell'evoluzione dei modi di, 
di gestione del, dello spazio rurale, posso dare più di informazione dopo se, se volete. Um, qualche siti, a Salud l'organizzazione era dentro fossati, si vede qua che, che ci sono fossati, ma che qualche volta c'è anche paliz palizzata, con questo sito di Sorigny, nella parte est, scavata da Sebastien Gesset, che veramente si vede bene l'unità, il nucleo è molto chiaro. <coughs> 